todo de ayer. Me duele más el dedo que todo lo demás. Bueno, pues fue un showzazo. Y ya llegué y lo primero que hicieron fue canalizarme. Güey, cuando me enseñaron el torniquete, el dedo... Dos meñiques, o sea, no es broma, dos meñiques inflamado. Uh -huh. O sea, ¿Te fue bien? y morado, así, morado, morado desde aquí abajo hasta acá. Y ya llega la ortopedista. Me dijo, tienes una fractura en el dedo. Fractura. 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 No es guince. Fractura. Verga. Tienes una fractura en la tercera. O sea, en sí, esta mira. parte va literal. Uno, dos, tres. Que a lo mejor la prueba que sigue no necesitas tu mano. ¿Quién sabe? No. Mm. Si es, por ejemplo, la de memoria, del de contar ahí sí no tendrías por qué, o sea, no tendrías bronca. ¿Vamos a platicar o ya quiere que hablemos los cuatro? Vamos. Ya somos todos un equipo. Ah. Mira. Sí, pero hay unas cosas ahí de, de la mamá de Alba que estoy saliendo con ella. ¿Eh? <risa> Soy su padre. <risa> eh, Desde ahí me vas a decir papá. Yo no sé cómo vaya a estar el pedo, entonces no sé cómo vean ustedes qué porcentaje quieren. El que gana tiene que llevarse un poco más, obviamente. Sí, claro. Sí, tentador, ¿no? Si ¿Tú dices 140? Me gustaría repartir 40. Ok, ¿tú? Igual. Va, pues ahí está, ya está, unánime. 60-40. Sí. Cuentas claras, amigos, por siempre. Cuentas sí. claras, amigos, por siempre. Cuentas claras, amigos. 100%, 100%. 100%. Yo sí, yo soy todo así. Cerrado. Yo soy todo así. cerrado. Yo soy cerrado. Yo soy así. ¿Quién sabe qué están platicando? Según ellos. Pues no sé, pero con su pinche energía de esa mira culera, güey, que me hace así cuando le digo, ya somos todos un equipo que van a platicar y me hace así. Esas mamadas, güey, de hace varios días que me ha estado diciendo como cosas que me molestan. Ejemplo. Cuando, cuando tiene esa pinche energía culera, güey, cuando me he portado yo muy bien con ella, güey, y me molesta, pues, que sea así. Es que no sé cómo la sienten ustedes con ustedes, ¿verdad? Pero conmigo tiene una actitud muy culera. No la siento conmigo, pero sí la siento pesada en general. ¿Será que sí? Hay wey. veces que diga que dice cosas y digo, güey, pues si no te gusta, pues hazte sí, para allá, güey. Si no no... o, o dilo con respeto, güey, no pero no tiene ni respeto ¿sabes? para decirlo. ¿Cómo qué? Pues no sé, güey, como que el, el papel de que era una persona sincera, güey, ya se le desfiguró a ser una persona que tira mierda, güey. A culera, sí. Este grupo para mí son unos cagones, van de bajo perfil. Sin sacar cara, sin sacar huevos, sin sacar contestación, todos les parece bien y todo, pero porque quieren mantenerse en un perfil bajo, porque quieren llegar a la final de Rositas. ¿Qué vamos a hacer en el careo? Güey, ni sabemos cómo ver. Es que es lo que yo te dije, güey, hay que esperarnos a, a ver, ver quién, quién gana. gana sí, bueno, porque yo, yo siento y yo a, a creo ciegas, que el que güey. gane ya no vamos a poder votar por esa persona. Pues si es Guti, ya eso, valió ver. Guti, va a ganar Guti o Fernando. ¿Saben? Bueno, Independientemente no sé. de lo que sea, yo creo que tenemos que voltear uno de ellos, de ellos para ah, acá bueno, para poder elegir a alguien de allá. A Fernando. Pero igual no podemos hacer un plan a ciegas, güey. En el cario no sabemos si es para votar para que se salga o para Mira, robarte a alguien. Aquí hay de dos. O, o tú influencias a Alba y nosotros a Fernando, a Fernando. Y que pegue el que tenga. Lo hacemos los dos. Ajá, los dos. Y que pegue el que tenga que, que pegar, pegue. Güey. Pero hay que tener panoramas en todo para poder tomar una decisión. Me late. Si es competir nosotros contra Samira. uno de ellos, si hay que competir contra Samira. Sí. Totalmente. La Samira, si quieres, nos vamos por ella. Vámonos por Samira. Es un hecho. Para que aprenda. Sí, güey, para que aprenda. Que también le toque. Para que se eduque. Ajá. Samira, Alba, Fernando y Guti hoy se disputan el primer puesto a la gran final en una prueba que llevará al límite su capacidad de resistencia. Veamos quién lo logra. Vamos. Bienvenidos finalistas a este primer desafío de clasificación. Samira, Alba, Fernando, Guti, ustedes ganaron la competencia de supremacía y eso les da el privilegio de disputa, nada más y nada menos que la primera clasificación a la final. La competencia ahora es individual 
y depende de cada uno de ustedes ganarse el derecho de ser parte de uno de los clasificados. El juego se trata de lo siguiente. Los participantes estarán de pie en dos columnas separadas en una plataforma sobre el agua y deben apoyar sus pies sobre unos soportes bastante incómodos con sus piernas separadas. Pasando cinco minutos, quienes todavía se sostengan en sus plataformas bajarán al siguiente nivel, cada uno con una dificultad mayor que la anterior. El último en tocar el agua será el primer o la primer clasificado. Participantes, ¿están listos? Sí. ¡Sí! ¡Listos! ¡Hierro! A sus posiciones, por favor. Chicas, chicos, para que quede claro, cuando tenga que ver la transición, les contaré cinco segundos para hacerla. En el momento en el que llegue el uno, ya tienen que estar en el siguiente peldaño. Y no se pueden agarrar, solo sujetar, apoyar. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Mucha suerte a todos. ¿Preparados? Esto empieza... ¡Ahora! Este es un juego de concentración, de equilibrio y cualquiera de los cuatro lo puede ganar. Quedan 10 segundos para cambiar al siguiente nivel y para cambiar les contaré del 5 al 1 para hacer la transición. Prepárense, cambiamos. 5, 4... 3, 2, 1, ya. Y Alba, estás sufriendo, ¿no, Alba? ¿Cómo te sientes? Me duele el pie. Yo a Samira la veo muy concentrada. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Estamos en el siguiente nivel. Y cada peldaño se complica. Entramos a zona difícil. Pero sin duda los últimos son sí. los más complicados. Cambiamos en... ¿Ya? Sí, cambiamos. Cinco segundos para cambiar. Cinco... Cinco, espera, que estoy bajando. Cuatro... ¡Qué verga! Tres... Ay. Dos... Uno... Ya. Ah. Alba queda eliminada de esta calificación. Lo siento, Alba. Seguro. Tienes que lanzarte. Venga, Alba. Y vuelvo a remarcar, solo tendrán cinco segundos para la transición. Si alguien no lo hace en esos segundos, tendrá que abandonar la clasificación. Guti, ¿cómo te sientes? 
tratando de buscar una posición. Cambian en cinco segundos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Tienen que estar ya en el siguiente peldaño. Guti, quedas fuera, Guti. Okay. No hiciste el cambio en los cinco segundos. Lo siento. Guti queda fuera de esta primera clasificación. Ahora solo queda Samira y Fernando. sin ser nominada ninguno, por ninguno de mis compañeros, yendo de frente, siendo por lo que me define realmente, ser clara, ser sincera, ser transparente, no tener filtros. Yo creo que ya he ganado, ya lo dije antes, pero obviamente que voy a muerte, a dejarme la piel hasta el último momento, todo por ella, todo por mí, todo por mi futuro y todo por el gran trabajo que hay detrás de, de aquí. Felicidades. Bravo. Samira, ¿cuál fue tu estrategia para resistir tanto tiempo? Pensar en ella. ¿Tu mamá? Nada más. Y me ha aferrado a más no poder. ¡Me chupa un huevo! No, eso, chico. Chicos, recuerden, a los que no pasaron esta prueba, todavía hay oportunidad de clasificar y conseguir un puesto en la final. No se rindan. Son muy fuertes, así que luchen por ello, ¿ok? Huevo. Chicos, chicas, pueden regresar al refugio. ¡Felicidades, Samira! ¡Gracias! ¡Hola, cómo está! ¡Por mi chimichurri! Tenemos que quedar ahora nosotros, alguno de nosotros, dos de, de estos tres tienen que quedar en la calificar a la final, ¿eh? ¡Bienvenidos! ¿Qué pedo? ¿Cómo les fue? ¡Cuéntenlo todo! ¡Pues resistencia! A la, ¡A la finalista! ¡La Samira! ¿Ganaste? Sí, 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 sí. ¡Bien! Está duro. Soy la primera finalista oficial. Estoy contenta. ¿Estás? Eso te voy a decir. Es que... ¿Estás que flipas? Yo no sabía de lo que era capaz. ¡Y se acaba de estar! ¡Chao! No puedo creer, tío, te lo juro. ¿Estás bien o sí? Sí, ¿por qué? Porque no me han infelicitado. Estás portado muy grosera conmigo estos últimos días. ¿Cuándo me portó grosera? Ahorita me la rayaste. ¿Cuándo? Ahorita que te dije, estamos en equipo, me hiciste así. 
Ay, pero eso es de broma, si también lo hago pero todo no el mundo. no solo eso, has hecho varias cosas que me han ofendido, la verdad. ¿Por contestarte? ¿Por ¿Y por eso no me das la enhorabuena? Sí, estoy molesto. ¿Por qué te da rabia que haya llegado no, a la No, estoy molesto no. contigo. Y pero no, es, es, no, que digas pero, al final me encanta, no, qué bueno. No, una cosa es estar molesto y otra cosa es darle la enhorabuena. Sí, estoy molesto contigo porque... Yo contigo siento que me he portado muy bien, no he sido grosero contigo, independientemente de ser directo, también por ser uno directo respetuosamente y siento que, que lo estoy haciendo de otra manera. Amor, si te ofende todo y eres piel de mariposa, pues lo siento en el alma. Yo solamente, no te lo digo, que mi sinceridad a lo mejor a alguna gente le molesta. De varios de, de, detalles, tienes como detalles que eres comeriente con lo que me dices y, y esto último de que me la rayaras me molestó. ¿Cómo están? Pues en la, la sala. sala. Aquí en la sala. Ok. Tenemos que darles una muy mala noticia. El día de ayer hubo un accidente en la prueba donde salió lastimada nuestra querida Eli. La llevaron al hospital y efectivamente hay fractura. Debido a eso y de revisar los juegos junto con el médico, tuvimos que llegar a la conclusión de que no podrás seguir en la competencia. Eli. Ay, Eli. Al final, la idea siempre es protegerlos y evitar una lesión mayor. Entendemos que tú querías seguir participando. Pero el médico fue el que no autorizó a Eli. Y de verdad lo sentimos, porque sabemos lo fuerte que ha sido todas las batallas, todas las pruebas. Te hemos visto luchar como una guerrera, que es lo que eres. Pero ahora mismo el médico no nos está permitiendo que continúes. Chicos, despídanse de Eli. ¿Cómo? Nos la tenemos que llevar. Eli, al no poder continuar, tiene que abandonar el refugio. Ay, Eli. Tienes que irte bien, pinta orgullosa, Eli. No, no mames. Te lo mereces. Te da un momento muy grande que es. Una guerrera. Qué frustrante. Es una chingona, Eli. Qué gusto compartir esto contigo. Las cosas pasan por algo también. A mí siempre se lo mejor. Ay, a tu momento iba a ser más grande que ese, te lo juro. Siempre será lo mejor. Ve por tu maleta, ahorita tendrás oportunidad de, de regalarles unas palabras a tus compañeros. Ayúdenle, ayúdenle a cargar, a guardar lo que tengan que hacer. Porque... Sí, échenle la mano, por favor. Uniforme para que alguna de las chicas lo use. Bien, Eli. ¿Salimos? Vente, Eli. Eli, estás a punto de salir a algo que le quieras decir a tus compañeros. Pues, ay, madre, me caga llorar. Estoy un poco muy, muy frustrada, obviamente, por no, por haber llegado hasta acá y justo en el momento decisivo me haya pasado esto. Pero a ustedes les quiero decir, por favor, nunca decaigan. Siempre mente fuerte, mente consciente y mente enfocada. Igual, Gracias queremos. por esta experiencia. Venga, cuídate, Eli, a... cuídate Venga. la mano. Ánimo. Nos vemos afuera. Ay, Eli, ánimo. Acompáñanos. Vamos, Eli, ánimo. Madre, qué coraje. Ánimo, Eli. Bye, Eli. a la sala de reuniones naranjas. A ver. 
Samira, eres la primera clasificada a la gran final y sorprendiste a más de uno. Soy finalista e invicta. Bueno, como han visto en esta recta final, todo es diferente. Los hemos reunido porque vamos a hacer el primer careo individual de la competencia. Este careo es muy especial porque la persona que cuente con la mayor cantidad de votos será bloqueada. Es decir, no podrá competir en el siguiente desafío de clasificación. La única persona por la que no pueden votar es esta mujer que está sonriendo, es Samira, porque ya tiene su clasificación. Y aún así, tú sí vas a tener la oportunidad de votar por alguno de tus compañeros que quieras bloquear. Vale. Y además de presentarse un empate, serás tú la que definas. Y comienzas tú, Samira. Es tu turno. Ponte de pie. Adelante, Samira. A ver, eh, pensando en mi bienestar y en mi beneficio, obviamente, porque quiero ganar, he venido literalmente a ganar. Yo me voy a decantar por Jan y le pido mil disculpas, pero lo veo tan, 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 tan fuerte que me puede tumbar y no quiero que me tumbe. Soy una persona con valores deportivos desde la cuna, entonces si bloquearme es una estrategia tuya, o sea, es, es algo válido. Un voto para Jan. Jan, es tu turno. Ok. Dime para quién es tu voto y tus razones. Después de meditarlo por casi cinco segundos. <risa> sí, no, bueno. Si hubiera un titán, digo, ok, por este vámonos todos. Pero si hay tantos jugadores con tantas cualidades y juegos que desconocemos, esto no es un deporte escrito. El siguiente juego me puede convenir mucho a mí o a cualquiera de ellos. Entonces esto, pues yo, para como lo veo, tiene que ser un poquito al azar. Me basé en Chile y en Osiris, que fueron azules. Me fui por estos dos tiburones blancos y tenía que escoger uno al azar, pues iré por fe. Fernando, okay. tu decisión, el voto es para Fernando. Para Gracias. Fernando. Muy bien, un voto para Fer, un voto para Jan. Es el momento de Chile, por favor. Chilean, Chilean boy. Por temas... Eh de estrategia porque sé cómo juega, voy a parafrasear a Guti y mi voto es para Guti. Para Guti. Sí. Muy bien. Gracias, Chile. De nada. Buen parafraseo. Es tu turno, Alba. Me voy a ir ahora sí que por lo que dice mi corazón. <ríe> y pues por quien menos cercanía he tenido hasta el momento, y pues es por Jan. Muy bien. Gracias, Alba. Jan. Eh, Todo bien, pero no, pues ni pedo lo que toque. Entonces, Jan, dos votos. Fernando, un voto. Guti, un voto. Guti, tu turno, por favor. Bueno, a ver. Sigo pensando en qué voy a hacer. La verdad es que no sé qué hacer, no sé cómo, cómo manejar este voto. Osiris, lo lamento, hermano. Te considero un titán, te considero un tipo muy fuerte, ha salido de eliminaciones y yo creo que que si no estás en esta, si por A o B motivo del destino no llegas a esta, vas a poder darlo todo en, el, en la final. Así que estamos con un voto igualado. No, está bien. Este, él hizo sus cuentas mentales. Sé que es una persona muy lista, entonces sé que contó bien. Si no me toca esta oportunidad en la que sigue, lo va a dar todo igual. Osiris, es tu turno. Quiero apoyar a mis azules también. Creo que ya han se portado conmigo muy derecho también. Le hice las pasas con Chile. Y ustedes también los quiero mucho, muchachos, pero también vi muy fuerte a Fernando. Para mí es un, una persona muy fuerte y la verdad es que de todos pienso y Fernando para mí es una gran competencia también. Sabes que te quiero mucho, carnal. Yo sé, yo Mi sé. voto va para ti, güey. A chingar. Me siento honrado, papi. Fernando, es tu turno para votar. Ya me la pusieron a mí muy sencilla la decisión. Por estrategia, para no ir yo. Pues ahorita se acomoda, los dos que tenemos votos somos Jan y yo. 
Hermano, lo siento mucho, pero aquí sí, pues eso ya es más que me salve yo o que te salves tú, papá. No me voy a poner un plomazo en el pie. Eso quiere decir que el bloqueado eres tú, Jan, con tres votos. Jan, en el siguiente desafío de clasificación no podrás participar. Está bien. Resistentes, ustedes han tomado una decisión, así que nos vemos en el siguiente desafío de clasificación individual. Gracias, chicos. Después de la victoria de Samira, ahora el resto de los competidores luchará por el segundo puesto en la clasificación. Los participantes saben que las pruebas son tan diversas que cualquiera puede ganar. Bienvenidos finalistas al segundo desafío de clasificación. Es momento de dar su 100% porque se agotan los cupos para la gran final. A lo que venimos, resistentes, les voy a platicar en qué consiste esta prueba. El objetivo de este juego es liberar una bandera en un podio después de pasar cuatro estaciones de obstáculos. Cada una de estas estaciones irá eliminando a uno o a una de ustedes. En la primera de ellas, los cinco resistentes deben caminar a través de un equilibrio. Al terminar ese recorrido, deben valerse de dos cajones para avanzar por la arena. Si en algún momento sus pies tocaran la arena, deben volver a empezar cada tramo. Quien llegue en último lugar quedará eliminado. Samira, como eras la primera clasificada, vas a esperar en ese lado de allá un puesto privilegiado para Gracias, ti. Gracias, la zona VIP. Exacto. <risa> Y Jan, como estás bloqueado para este juego, podrás eh, acompañar okay. a nuestra clasificada VIP. Perfecto. Suerte, nene. Suerte, Métanle mamá. todo. Gracias. Métanle. Gracias, papi. Participantes, les deseo muchísimos éxitos en este desafío. Estén concentrados, crean en ustedes y den lo mejor. Gracias. ¿Están listos? Gracias. A sus Bien. posiciones. ¡Comienza el juego! ¡Ya! Verga, güey. Chinga tu madre. La madre. Verga, güey. Esto está. No mames. Madre. Mirada hacia enfrente, respiren profundo. Si lo hace más rápido, Alba, mejor, ¿eh? Verga. Osiris, erguido, pecho arriba, ve hacia adelante y respira. Mira hacia adelante, eso. Chinga, madre. Bien, amor, equilibrio, respira. Tú puedes, va. Vamos, amor, de lado, Alba. Así es, Osiris. Así es. ¡Oh, no! ¡No! ¡Oh! Venga, Tranquila, amor, si Alba. lo hace más rápido es mejor, Albi. De lado. ¡Ah, madre! ¡Huevo que sí! ¡Vamos, mi amor! ¡Venga! Bien, no sirve. Ya pensándolo, bien. ya pensándolo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Bien, no sirve! ¡Bien! ¡Ah! Ahí, Vamos, plántalos bien y ves tranquilo, porque no vale la pena volver. Tómate el tiempo para que se plante bien, ¿ok? Chiquititos los pasos. Que no se caiga. O sea, bueno, los pies. Ese lo puedes alejar más. Asegúralo antes de cambiarte. Asegúralo, acomódalo. Ahora sí te cambias. Bien, Osiris. Vamos, mi vida, tú puedes, Salva. ¡Uh! Venga, Alba, venga. Muy bien, mi niña, va. Ahora clava Cada bien en la tierra, Alba. ¿vale? No, no, Eso. no, no, no. Ya lo sentiste, clava ya lo bien. sentiste, Alba. Fíjalo Písale bien para que bien sigas avanzando. Clávalo bien, clávalo ahí, clávalo bien. 
vasos lava. pequeñitos, pero Pinta en el centro. Un poquito más separado del siguiente, siempre y cuando siga bien Pisa plantado. Písalo fuerte, Alba. Písalo fuerte y en el centro. Puedes separarlo más. Bien, Chile. Bien, mi amor. Bien, Tranquila, clava bien. Vas bien, vas bien. Venga, Suris. Sigue igual, ¿eh? Equilibrio, concentración. Asegúralo, asegúralo. Ya estás a tu paso, a tu paso. No necesitas ir más rápido. Ya tienes un lugar igual. Eso, uno más. Dale, oso, dale. Venga, mi vida, va. No te confíes, papi. Fijo. Fíjalo bien, Alba, ¿eh? Bien. Papi, no mames. Todo. Ánimo, Siris, ánimo. Alvita, tú tranquila, Alvita. Bien, Alba, asegúrate ahí el puesto, bien. Eh, sigue igual de constante, Chile. Ponlo bien, 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 bien puesto. Mi vida, no te va. arriesgues a nada. Listo, ya estás. Ya estás. Listo, Ole. Alvita. Bien, Eso, bien, chica. Alvita. Bien. Muy bien. Todo nada, Siris, todo nada. Venga, Osiris. Dale, Chile. Hoy. Osiris, eres el primer eliminado de este juego de clasificación. Bien, venga, bien, bien. Bien, bien. por pendejo. En la siguiente estación, los cuatro participantes que restan en competencia deben deslizar un manilar a través de una cuerda que se encuentra enredada en diferentes obstáculos y llevarla hasta el punto final del recorrido. Quien llegue en último lugar quedará eliminado. ¡Resistentes! ¡Comienza la segunda etapa ya! Vamos, Salva, vamos, Salva, vamos. Vamos, mi vida, vamos. Dale, Chile, más. Vamos, vida, va. Respira, va. En chinga, en chinga, Alba. Muy bien, nena, de p madre, va. No, Chile, el brazo enfrente. Tu brazo es tu guía. Enfrente para que no se enrede. Vamos, Alba, más rápida. Eso, Chile. Pinche Chile. Vas adelante, Chile. Vamos, Chile, brazo enfrente, métele más. Vamos, mi vida, va. No, no desistas. Hasta el Venga. final, Alba, ya lo sabes. Dale, Alba, más rápido. Chile, empuje ese aro. Gracias. Vamos, Fer. Vamos, Guti. Vamos, Alba, va. Vete, 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 perro, vete. Corre, Chile, corre, más, más, más. Eso, Chile, súbete el calzón, güey. Ya, mi amor, ya, Alba, ya. ¡Bien, bien, cabrón! ¿Está bien? Está bien, mi amor, bien. Bien, chavos, bien, bien. Alba, eres la eliminada de esta segunda etapa. Continúan Chile, Guti y Fernando. En la siguiente estación, los tres resistentes que siguen en pie descubrirán un tablero con ocho cifras diferenciadas por color. Deberán hacer dos sumas matemáticas, una por cada color de los números. Esos resultados deben ser plasmados en un mecanismo. Y si sus cálculos son correctos, la combinación liberará una llave. Los dos participantes que la liberen primero avanzarán a la etapa final. Resistentes, la tercera etapa comienza. ¡Ya!
Tranquilo, Fer, verifica, güey. Es que, tiene, es que según yo es ese, güey. Vamos, amor, tú puedes. No mames, a ver. Verga. 29. Acomódalas bien, Chile. Acomódalas bien, güey. Acomódalas bien. Parejitas todas. Vamos, Guti. Gira, gira un poco la llave. Venga, venga, venga. Este ya, este sí es. Ahí está. Bien, mi amor, bien. Bien, amor, bien. Excelente. Tranquilo, tranquilo. Fíjate de enderezarlas bien, Guti. Oh. Bien, Guti, vamos. Gírala, gírala hacia la derecha, la flecha. Gírala, bien. Bien. Bien, papi. Pisa esa madre, nada más. Pisa esa madre. Ah, ¿no? Pisa ahí, ¿Sí, nomás. Ya está. Estaba ahí un, un por uno. Era una madre, güey. Igual yo, güey. Chile, eres el eliminado de la tercera etapa. Está bien. Ver, Guti, ustedes pueden continuar a la última etapa. Y en esta última etapa, los dos competidores tendrán que encajar tres figuras geométricas utilizando una grúa y después poner su bandera en el podio. El primer participante que eleve su bandera será el siguiente clasificado. ¡Resistentes! La última etapa de esta competencia comienza... ¡Ya! Me duele el brazo a Guti. ¿Eh? ¿Se pegó? Me duele el brazo a Guti. Venga, papi, tranqui. Buti, venga, Buti, tú puedes, Buti, vamos. Ah. Mejor que la vayas a agarrar, Buti. Tranquilo, Buti, tranquilo, tienes tiempo. Está fer. Acuérdate lo aprendido, Fer. ¿Sí? A la derecha, Guti. Me baja, Guti, va. Muy bien, ahí. Ahí, Guti, va. Bien, Guti, bien. Corre, Guti, corre. Corre, Guti. Lójala. chicos. Venga, Guti. Te duele. Échale, mi Guti. Vamos, Guti, con un brazo y todo. Tú puedes. Esto no se acaba hasta que se acaba, venga. Dale, dale, dale. Bien, papi, bien. No, no puedo, más. Es muy pesado. Dale, no. Buena. Dale, 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 dale. Dale. ¡Woo! ¡Cómo que sí! Buena. 
Me gusta. Bien. Bien. Fernando, te sumas a Samira como uno de los que han clasificado para la gran final. Uh, uh, uh. Ah, bueno, que sí. Bien, equipo. ¿Qué te pasó? Me metí un Mira, golpe ahí en el brazo en el operado. No mames, si te duele mucho. Sí, no puedo levantarlo. Pobrecito. Ah, pero está bien. Caba el hombre. Caba el hombre. Porque si no podía ni jalar, pues ahí. Por eso está con un brazo. No mames. No puedo levantarlo. Fernando, felicidades. Acabas de ganar el segundo puesto en la clasificación de Resistiré. Enhorabuena. ¿Qué significa este triunfo, Fernando? Es muy emocionante. Me encanta a mí competir. Esto me fascina. Me encanta haber ganado así. Eh, se lo digo a mi esposa, a mi hijo, que los extraño muchísimo. La verdad es que siento que me estoy perdiendo muchas cosas que, que está haciendo ahorita mi hijo, nuevas, porque es un bebé. Se lo dedico a ellos. Estoy muy, muy feliz y, y emocionadísimo. Hasta se me quitó el hambre, imagínate. Ya te veo, ya te veo la cara, estás emocionado. Estuviste muy concentrado y de verdad, felicidades. Te lo mereces, Carlos. Gracias, gracias, gracias. Fernando. Te sumas a Samira como otro de los clasificados a la gran final. Eso, chico. Chicos, entre más nos acercamos a la final, más dura se vuelve la competencia. Espero que estén preparados para lo que viene. Descansen. Gracias. Venga, venga naranjas. Venga, equipo. Hasta luego. Venga. Felicidades. Nos vemos. porque tú estabas viéndote así batallar. No, pues no pude, es que no pude, simplemente no. Me costaba mucho el hecho ya de, le de levantar el triángulo, no pude ni quitarme el... ¿Te ayudo? A ver, jálame, jálame por acá atrás. Aquí va, mira, que saques ese brazo. Ya, yo que saque ese brazo. Ya. Listo, gracias. Los números que tenía que sumar se pegó cuando iba corriendo. Yo vi cuando el piso dijo, ¡ah, mi hombre! Y pues sí, pues me apena porque pues es naranja y eso reduce las posibilidades. Pues obviamente yo mañana lo voy a dar todo. Contra todo pronóstico, aquí estamos tú y yo. Lamento que él se haya ido porque pues también es una guerrera, ¿no? Y aparte antes de irse nos dijo a por todas, o sea, rompanla. O sea, en plan mujeres, rompanla. Y la vamos a romper. Bueno, muchachos, me voy a cambiar porque me voy para el hospital. ¿Te vas a ir al hospital? Porque sí, todavía no lo puedo mover. Sí, todavía no Entonces, sí, sí, me voy a cambiar ahorita. Llevarte. Así que me despido en un, ya seguramente... Ya te vas. Es lo más grande sí. que te puede llevar de aquí. Obviamente el premio, lo más en económico, pero en satisfacción personal, en crecimiento personal. Claro. ¿Te vas, Guti? Sí, porque no me pasa el dolor y está muy... O sea, me duele mucho. Entonces, igual ya me pidieron que me despida, así que me despido. De... No, no pues... Sí, porque vamos a ver qué pasa. Así que con todo. Ay, no te creo, pero, o sea, despedirte de irte. Con, sí, con me tus voy. Cosas... Pues igual ya seguro, seguro mañana les darán noticias ¿Con o tus algo. cosas y todo? No, las voy a dejar de ahí. Me... Oh, sí. no te Ay, Guti. Cualquier cosa, pues Cuídate igual. mucho. Éxitos. Gracias por luchar fuerza. con el equipo de Placer, me rollé. Fuerza, Placer, fuerza. Por Vamos por a ver, vamos a ver. De repente regreso. Es el de, depende del, del diagnóstico del doctor. Ojalá. Si no vuelves, ten por seguro que ganaremos por ti. Voy a volver para verlo. Te dirán, ganas a mirar algo, Fer. Mucho éramos. éxito, papi. Gracias. Mucho éxito. Gracias, viejo. Gracias. Que te vaya bien, suerte con todo eso, güey. Que no sea nada grave, cabrón. Y te veamos aquí de regreso listo para competir. Te este bueno. tengo de menos. Bueno, bien, venga, con todo. Cuidado, venga, papi, venga. suerte. Venga. Que Mucha todo salga bien. Y no parafrase mucho. No voy a parafrasear al doctor. Necesito. Nos vemos, Jan. Cuídate, cabrón. Suerte. Cuídense, gracias. Muy mal. 
Ah. Hola, Steve. Bueno, chicos, vamos a la fogata y jugamos. ¿Está la fogata? ¿En sí. serio? Yo os armo una noche bien para que echemos el chisme. ¿Hay comida? Bueno, vamos a ver. Si hay comida, lo doy todo. Me enseño hasta el pecho. No, no, no. Tengo la fiesta armada aquí, chicos. Por favor, acomódense. Creo que van a estar felices de lo que les traigo. Bueno, chicos, les traigo un juego de revancha. ¿Saben lo que quiere decir eso? Y es que pueden ganar dinero. Y les tengo una propuesta. Dime qué es comida. Doble o nada. Pero con un volado. Tres, dos, uno. Venga, por favor, por favor. El último recuento del dinero. El pozo final en total es de... Huevo que sí. Bienvenidos a su tercer y último juego de clasificación. Aquí se juega la última oportunidad que queda para llegar a la gran final. 